Bonne année Et oui, la première vidéo de 2021, c'est quoi Une vidéo pour parler de 2020. Alors pour ma défense, j'avais écrit cette vidéo, on était encore en 2020, donc pour moi c'est bon. Plus sérieusement, j'avais envie de faire cette vidéo bilan sur cette première année, et oui, ça ne fait qu'un an, même si j'ai trouvé cette année un petit peu longue, il s'est passé beaucoup de choses, des bonnes comme des moins bonnes, même si pour moi, c'est vrai que l'année 2020 a été très très bonne. J'ai commencé l'année avec zéro abonné, j'en ai quasiment maintenant 15 000, donc déjà, merci énormément, même si, pour moi, c'est pas ce chiffre qui m'apporte, c'est surtout le fait que j'ai pu quitter mon boulot et faire que ça. Maintenant, je vis uniquement de YouTube et de Twitch, donc merci à vous. Les pubs que vous gardez, les liens Amazon que vous utilisez, et enfin, les overlays own que vous achetez. Et là, je fais un petit point sur own parce que vraiment, sans eux, honnêtement, j'aurais pas pu penser à quitter mon boulot cette année. Et même si mes autres sources de revenus me génèrent suffisamment d'argent, L'avantage de Own, c'est que c'est vraiment consistant chaque mois. Avec Own, je sais que tant que je sors des vidéos, je serai payé et ça, c'est vraiment sécurisant. Donc, merci encore à eux de m'avoir fait confiance aussitôt. Parce que oui, mine de rien, ils m'ont contacté. Je devais avoir 2000 abonnés. Il n'y a pas beaucoup de marques qui osent faire ce genre de pari. Et j'ai une petite annonce à faire au niveau des sponsors, mais je la garde pour la fin de la vidéo quand je parlerai de 2021. Là, on va continuer et terminer le bilan de 2020 parce que il n'y a pas que YouTube qui s'est bien passé pour moi. On peut parler notamment de Twitch. Ça fait 3 ans et demi que je stream, et début 2021, je devais tourner à 10 viewers de moyenne environ. Maintenant, si on prend le mois de décembre, je suis à 60-70 viewers de moyenne, avec des pics à 110-120 viewers. C'est juste hallucinant de voir à quel point la chaîne elle est montée vite en un an, et me dire que peut-être, dans les semaines à venir, je vais pouvoir demander le partenariat Twitch, qui est un peu l'objectif de tout streamer quand on débute. C'est fou, surtout que vous le savez, pour moi le stream c'est vraiment ma passion et j'ai créé cette chaîne YouTube juste pour faire monter la chaîne Twitch. Donc voir que ça marche vraiment au bout de 3 ans et demi d'effort, c'est trop bien. Donc merci à tous ceux qui viennent sur la chaîne Twitch, que ce soit pour poser des questions, discuter, regarder le stream en tant que viewer de l'ombre, merci. Donc le bilan 2020, c'est que personnellement ça a été une très bonne année, mais maintenant, il faut se concentrer sur 2021 et justement... J'ai envie d'en discuter un peu avec vous. Si vous suivez toutes mes vidéos ou mes streams, parce que c'est là où j'en parle le plus, vous devriez savoir que mon objectif pour 2021, c'est 100 000 abonnés. Alors c'est énorme, je sais, et à la vitesse à laquelle je progresse maintenant, ça n'arrivera pas. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. J'avais fait la même chose pour 2020, j'avais mis un objectif 10 000 abonnés, au final, on a réussi à faire 15 000. Me mettre des objectifs au-dessus des prédictions, ça m'oblige à faire quelque chose pour y arriver. Là, je sais qu'il va falloir que je fasse quelque chose pour réussir à atteindre les 100 000, parce que si je fais exactement ce que j'ai fait en 2020, en 2021, j'y arriverai pas. Par contre, en toute honnêteté, j'ai aucune idée actuellement de ce que je vais améliorer ou changer pour y arriver. Mais justement, ça va être mon but cette année de trouver des idées, de changer des choses pour réussir mon objectif. Je vous l'ai déjà souvent dit en vidéo, mais j'ai tendance à m'ennuyer assez facilement et ça veut pas dire que j'arrêterai un jour cette chaîne, pas du tout. Justement, ça veut dire que je vais la changer, l'améliorer, pour tout le temps la faire évoluer le plus possible. Et justement, dites-moi en commentaire, je vous jure que c'est pas pour le référencement, mais dites-moi en commentaire ce que vous n'aimez pas, ce que vous aimeriez voir, les changements, les évolutions, tout ce que vous voulez. Alors je vais finir sur 2021 pour YouTube, mais après, je vous parle de Twitch parce que j'ai des choses que j'ai envie de faire et améliorer aussi sur Twitch en 2021. Je vous disais tout à l'heure que j'avais une annonce à vous faire concernant le sponsor de la chaîne. Et ça ne va pas concerner Owned. Parce que oui, je sais que certains d'entre vous ne doivent plus en pouvoir d'entendre une pub Owned à chaque vidéo. Et je le comprends. Et justement, en 2021, vous serez libéré. Alors attention, je ne me sépare absolument pas de Owned. Mais j'ai été contacté par un autre sponsor qui viendrait en plus de own, ce qui me permettrait de pouvoir diversifier les partenariats, de faire une vidéo sur deux own, une vidéo sur deux l'autre sponsor, pour vous éviter d'avoir toutes les vidéos sponsorisées par own. Alors je ne vous dis pas encore le nom, puisque aucun contrat n'a été signé, mais sachez que j'ai une vidéo qui va bientôt arriver, qui est une review de l'un de leurs produits, et je pense qu'elle va plaire à beaucoup de monde. Voilà pour 2021 sur YouTube, j'ai d'autres choses de prévues, mais je ne veux quand même pas tout vous spoil, le 3 janvier, Va falloir être patient. Terminons cette vidéo sur mes objectifs sur Twitch l'année prochaine. Et là, c'est marrant parce que vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages en stream pour me demander mes objectifs sur le long terme pour Twitch. Et honnêtement, avant, j'avais aucun problème pour les donner. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, cette année, j'ai vraiment travaillé énormément sur YouTube pour en arriver là. Et en fait, Twitch, c'était un petit peu mon défouloir. C'est-à-dire que je lançais un stream, 
j'avais pas forcément préparé, on discutait pendant des heures, et c'est tout. Et ça m'a vraiment plu, même si je sais que certains sont en manque de gaming sur ma chaîne, parce que moi, pendant deux ans et demi avant, je faisais quasiment que du gaming. Mais cette année, j'avais vraiment besoin de me concentrer sur YouTube, et j'avais pas envie de rajouter du travail sur Twitch. Ça n'empêche que la chaîne se porte très très bien, mieux que ce que j'imaginais faire en un an, mais quand même, j'ai envie de changer des choses pour 2021, pour me rapprocher plus de ce que j'aime dans le streaming. Alors, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais en gros, j'ai envie de faire ressentir aux gens ce que moi, j'ai ressenti pendant ces 10 ans à regarder des streams. Et je sais que moi, les streams que j'ai le plus appréciés dans ma vie, c'est ceux à plusieurs. Les nuits de folie sur Tricky Towers avec Zerator, Juice, Mr. MV, les parties de PUBG jusqu'à 6h du mat, les events aussi, The Event, Zilan, Track Maniac Up, beaucoup de choses faites par Zerator, je ne vais pas le cacher, je le regarde depuis qu'il est arrivé chez Millennium il y a, je pense, 10 ans à peu près. Donc forcément, c'est un peu un modèle et un objectif, même si mon but n'est pas de devenir Zerator, mais plutôt d'incarner les mêmes valeurs et surtout de faire ressentir les mêmes choses que j'ai pu ressentir en regardant ces streams ou ces events. Donc tout ça pour vous dire qu'en 2021, je vais essayer d'être moins reclus sur moi-même, plus ouvert aux autres, tenter des choses. J'ai notamment pensé à un événement que j'ai vraiment envie d'essayer de faire et que je vais faire. Parce que là, c'est aussi un conseil que je vous donne, mais il faut arrêter d'essayer de faire, sinon on ne le fait jamais. Je ne vous donne pas plus de détails sur l'événement, mais sachez que ça vous intéressera aussi la commu YouTube. Je vais finir en vous remerciant une dernière fois. J'espère que 2021 sera une meilleure année pour tout le monde. J'espère aussi que j'arriverai à vous faire ressentir un maximum de choses. Et enfin, bonne année